Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Radialdichtringe an der Kurbelwelle, also hinter der Riemenscheibe, so ein Quatsch. Also hinter der Schwungscheibe auf der Kurbelwelle. Die tauschen wir aus. Warum und wie das funktioniert, das sehen wir in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Ja, radial die Stringe, Wellen die Stringe. Die 1150er Modelle, die haben zwei radial die Stringe an der Kurbelwelle und zwar einen kleineren innenliegenden und einen etwas größeren außenliegenden. Und die macht man logischerweise beide, ganz klar. Die sehen ein bisschen anders aus wie in Wellen die Stringen, sind ein bisschen anders gemacht und äh, sind demnach auch ein bisschen schwieriger drauf zu bekommen. Ja, wir haben ja beim Getriebe gesehen, ähm, wie das funktioniert mit diesen Hülsen, mit diesem Spezialwerkzeug, dass wir die dort aufschieben können. Das ist bei dem radial ein kleines bisschen anders gemacht. Ähm, der muss eben in die richtige Richtung geformt werden, dass der eben da drauf passt. Aber das sehen wir in diesem Video. Vorab, wir haben natürlich die Kupplung immer noch draußen, also das sehen wir ja hier hinten. Ähm, wir haben jetzt nur die Schwungscheibe drauf und die Schwungscheibe ist zusammen mit dem Kupplungsgehäuse. Auf diese Schwungscheibe wird hier die gesamte Kupplung verschraubt und diese Schwungscheibe, die ist mit fünf Schrauben befestigt. Die bekommen eigentlich nicht so viel Drehmoment, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube 40 Newtonmeter und 32 Grad Drehen. Dafür brauchen wir dann später ein Anzeigegerät, entweder einen Drehmomentschlüssel, der auch eine Gradanzeige hat, oder es gibt auch so einfache äh, Gradmesser, die man an, äh, verwenden kann, also auf die Nuss steckt, dass man sieht, wie viel Grad man im Prinzip weiter dreht. So wie beispielsweise bei den äh, Zylinderkopfschrauben bzw. Ja, bei den Zylinderkopfbolzen, äh, da müssen wir ja auch eine Gradzahl weiter drehen. Das machen wir jetzt runter und schauen uns unten drunter an, wie das Ganze aussieht. Warum mache ich das? Ganz einfach, wir, die sind nicht undicht, also ich habe im Getriebegehäuse, im, im Kupplungsgehäuse überhaupt gar kein, kein Öl oder so irgendwas, ist gar nichts. Nur das Ding ist halt einfach, diese Motorräder, die haben halt, das Motorrad 70.000 Kilometer, andere noch mehr, also jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass er 100.000 Kilometer drauf hat und noch gar keine Kupplung getauscht wurde. Ähm, diese Ringe, diese Dichtringe, alle Wellen, die Stringe, Radial, die Stringe, egal, die werden natürlich auch nicht besser. Ganz klar, 17 Jahre altes Motorrad, was soll da sein? Ne? Ähm, und weil man das Ganze oder weil ich das Ganze hier jetzt schon auseinander habe, ähm, mache ich die gleich mit. Nicht, dass am Ende das so passiert, ich mache die Kupplung neu. Und 1000 Kilometer später rutscht meine Kupplung wieder. Ich frage mich warum und sehe dann, dass da Öl rausgekommen ist. Das gleiche gilt für den Getriebeeingangswellen, die Stringen, aber auch für die Kurbelwellen, die Stringe. Da kann Öl rauslaufen, ganz klar. Und das kommt dann auf eure Kupplungsreibscheibe. Ja, und damit ist die dann natürlich dann hin. Deswegen mache ich das. Das ist einfach eine Vorsorge, dass ich eben die nächsten Kilometer dann auch noch weiterfahren kann, ohne. Probleme damit zu haben. Wir gehen direkt ans Fahrzeug und schauen uns das Ganze mal an. Ich hoffe, man kann das Ganze relativ gut sehen. Wir haben also hier die Schwungscheibe, hier außen auf der Verzahnung läuft der Anlasser, der den Motor dreht und wir haben hier in einem mit der Schwungscheibe das Kupplungsgehäuse. Auf diesen Befestigungen hier wird das Kupplungsgehäuse, also die Gehäuse Druckplatte, alles was zur Kupplung gehört, das sehen wir später, aber wenn das zusammengebaut wird, festgemacht. Dann haben wir hier innen drin einen Ring, so einen Spannring, das ist so ein Teller. Wir haben hier in der Mitte die, kann ich euch mal ein Bild machen, ähm, haben wir die Öffnung, wo die Kupplungsdruckstange durchgeht. Schauen wir uns mal an, das ist die Kupplungsdruckstange und die passt hier vorne also rein, können wir hier 
in die Kurbelwelle hineinschieben. So. Und wir haben natürlich hier die fünf Schrauben, mit der das Ganze auf der Kurbelwelle festgemacht ist. Die Schrauben haben eine Schlüsselweite von 17, aber wir haben natürlich das Problem, wenn wir jetzt hier drehen, dann drehen wir den Motor durch. Das heißt, wir müssen die Schwungscheibe arretieren und genau das machen wir jetzt mal. Dazu nehmen wir unser Arretierwerkzeug, wird hier außen eingesetzt und dann sitzt es hier außen drin. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Hier außen kann ich euch auch mal ein Bild von machen. Sitzt es drin. Und somit ist jetzt die Schwungscheibe zum Gehäuse vom Getriebe arretiert und wir können jetzt diese Schrauben aufmachen. BMW gibt hier vor, dass wir da neue Schrauben verwenden. Ich mache das in dem Fall auch. Es gibt bestimmt Leute, die gehen hin und machen das nicht. Einmal. Also diese Retsch ist echt, die ist bestimmt schon 20 Jahre alt, die Retsch. Aber naja, zwei, drei, vier, fünf. So, haben wir sie alle. Ja, haben wir. Perfekt. So, dann können wir unser Arretierwerkzeug hier außen wegmachen. Wir können die Schrauben aufdrehen. So, dann haben wir als erstes hier diesen Teller und die Schwungscheibe. So, und die Schwungscheibe Gucken wir uns das aber dann nochmal im Detail an. Die Schwungscheibe hat hier so einen kleinen Nupsi. Das kann man ein bisschen schlecht sehen, aber gucken wir uns gleich nochmal an. Und hier in der Kurbelwelle ist hier diese Aussparung genau für diese... Wisst ihr was? Ich mache euch ein Bild davon. Einmal und da unten haben wir zweimal. Und Natürlich ist es wichtig, wenn die montiert wird, dass natürlich dieser Zapfen auch wieder genau an dem Loch ist, weil ähm, sonst wird es blöd. So, und da sehen wir jetzt schon, ähm, ich habe jetzt hier noch nichts abgewischt, noch gar nichts gemacht, aber wir sehen hier, ich wische jetzt hier mal außen rum. Genau. Seht ihr, wie das glänzt? So, das heißt, wir haben hier schon, es ist zwar noch nichts runtergelaufen, aber es ist schon feucht. Es ist schon ölfeucht. Das heißt, der, der Wellendichtring hier vorne, der vordere Wellendichtring, der schwitzt schon raus. Und das ist eben nur noch eine Frage der Zeit, bis der dann eben halt hier undicht wird, das Öl rausläuft, das rinnt dann hier runter, läuft hier unten ins, Kurbel, ins Getriebegehäuse bzw. Kupplungsgehäuse, Motorgehäuse und äh, verrichtet dann dort seinen Dienst. Noch ist hier alles trocken, aber das ist eigentlich nicht mehr lange hin gewesen soweit. Also ganz geschickt, dass man eben im Prinzip danach geguckt hat. So, also so sieht die Schwungscheibe von hinten aus. Ne? Das ist im Prinzip die, die Verzahnung von der, für, den, für das Anlasserritzel, auf dem das Anlasserritzel läuft. Und wir haben hier das Kupplungsgehäuse, ähm, auf dem die Kupplung später sitzt. Ja. Wo haben wir es? Hier haben wir unseren Abschlussdeckel. Ja. So sitzt dann später der das Kupplungsgehäuse da oben drauf. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz den, den Nupsi. Der ist hier. 
Ja, das ist hier so eine ganz kleine Erhöhung, vielleicht ein Millimeter, 1,2 Millimeter. Die muss eben später in der Kurbelwelle exakt drin sitzen, wenn wir das Ganze wieder anziehen. Ich zeige euch mal die Radialdichtringe. Das ist der Radialdichtring, einer von beiden, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das genau ist. Also die haben nur 2 äh, mm im Durchmesser, sind die unterschiedlich. Also so wie ich die bestellt habe, sind die schon aufgespannt auf so eine kleine Kunststoffhülse. Ähm, und die sind nach innen, ich hoffe, dass man das so ein bisschen sehen kann, ist das Material schon nach innen gebückt. Im Prinzip so sitzt der dann in der Kurbel, also hier ist die Kurbelwelle, so sitzt der im Prinzip drin. Und die, die Dichtung im Prinzip, die muss nach innen zeigen damit der Druck vom Motor im Prinzip den, den, äh, den Dichtring sozusagen auf die Welle drückt und äh, damit das Ganze natürlich dicht ist. Ganz klar. Auch dafür gibt es natürlich äh, eine ganze Menge Spezialwerkzeug. Einmal für den Inneren äh, haben wir auch wieder diese, diese Hülsen, diese äh, Schlupfhülsen nennt man die, wo man den, den äh, Dichtring drüber zieht. Dann entfernt man eben einen Teil davon und dann setzt man es auf, die Kurbelwelle auf und schiebt im Prinzip mit dem Spezialwerkzeug das Ganze auf die Kurbelwelle an eine gewisse Position, weil zwischen innerem und äußerem Kurbelwellen die String ist ein kleiner Spalt, in dem Öl, Nebel stattfinden kann, dass das Ganze eben dort gut abgedichtet ist. Das Spezialwerkzeug, das sehen wir alles, wenn wir die einbauen. Wir gucken uns jetzt aber mal an, wie wir die Radialdichtringe aus dem, aus, dem, aus dem Gehäuse, aus dem Motorgehäuse rausbekommen. Bevor wir allerdings die, die Wellen, die Stringe runter machen, machen wir das Ganze natürlich alles schön sauber. Und erst dann die Wellen, die Stringe runter. Wie mache ich das sauber? Ich habe hier so ein, so ein Tremel mit so einer Verlängerung dran. Und da gibt es so äh, unterschiedliche Bürsten. Mal hier sehen. Genau solche Bürsten. Die sehen so aus. Ne? Mit denen bekommt man das relativ. Die gibt es auch in, in Kunststoff. Kunststoff kann man da auch nehmen. Geht auch zum Reinigen. Ähm, damit kann man die ganzen Winkel und Ecken schön sauber machen ähm, und das Ganze dann schön ausblasen dass da kein Staub, kein Dreck mehr drin ist. Weil wenn wir den Motor da aufmachen und uns da wieder Dreck reinfliegt, ist es natürlich auch nicht besonders toll, ganz klar. Also ich mache das jetzt erstmal sauber und dann schauen wir uns an, wie wir die Wellen, die Stringe da rausbekommen. Bis gleich. So, wir können den äußeren den äußeren können wir hier, ich habe das schon mal gemacht, ein bisschen nach innen klopfen. Da kommt er etwas schräg. Und dann können wir hier vorsichtig reinfahren. Da haben wir den schon ohne auf die Fläche. Also auf einer Seite ein bisschen einklopfen, dann auf der anderen Seite vorsichtig ohne auf die Fläche von der Kurbelwelle zu kommen und natürlich ohne durchzustecken, können wir hier dann den Wellendichtring anheben und können den da rausziehen. So, das ist, das ist der erste Wellendichtring. <lacht> Schauen uns den mal an. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ja, der Wellendicht, der, na, nicht Wellendicht, Radialdichtring, der hat halt innen liegend so eine, so eine Lasche hier. Ja. Diese Lasche, die ist normalerweise so gelegt. Ja, also die legt sich so um. So ist die gemacht. Und die muss halt bei der Montage wieder so gelegt werden, dass sie eben im Prinzip so auf der Welle sitzt. Und 
dichtet im Prinzip hier über diese Fläche, wo er eben anliegt. Ja? Mehr ist das gar nicht. Das ist ein ganz, ganz dünnes Material. Ähm, der hat natürlich jetzt hier auch schon einen Verschleiß, ganz klar. Man merkt das auch, dass das Material hier wirklich hart ist. Ja? Das ist nicht mehr so toll. Ähm, ja, das ist also, ich sage jetzt mal grob, allerhöchste Eisenbahn gewesen, dass der getauscht werden muss. So, und jetzt haben wir hier innen sitzend den inneren Wellenlichtring, ne, das braune, was man hier sieht. Und den können wir so natürlich nicht rausheben. Dazu brauchen wir im Prinzip einen Auszieher äh, und das machen wir genau jetzt. So, ich hoffe, man kann mich testen, 1, 2, 3. Ja, ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich habe mir nämlich gerade meinen Mikrofonhalter zerschrottet, weil ich so eine Krawatte habe. Ich gehe mir gerade mal Handschuh holen. Ja, und zwar hatten wir ja vorher den, äh, den ersten Wellen, die String, den habe ich ja rausgemacht, haben wir ja gesehen. Aber das ging auch recht unproblematisch. Und bei dem zweiten ist das große Problem, dass der relativ tief im Gehäuse drin sitzt und man dann nur schlecht mit einem Schraubendreher oder so dran kommt. Und ähm, <lacht> Da schreibt BMW eigentlich vor, für diese Arbeit gibt es ein Spezialwerkzeug und zwar ein Ziehhammer, das zeige ich euch jetzt mal gleich. Gehen wir da mal rüber. So. Es gibt dafür einen Ziehhammer. Das Ganze sieht so aus. Wo haben wir es? So, genau. Da haben wir so eine Spitze oben dran, die ich mir jetzt hier ruiniert habe. Und da drauf läuft so ein, so ein Teil halt einfach und damit kann man dann so einen Zimmerring. Also nicht nur speziell dafür, für viele verschiedene auch. Ne? Jetzt gibt es dann hier so, eine, so, eine, so ein Dorn dazu noch, eine Spitze. Den habe ich mir hier oben geschrottet. Das war der Punkt 1. So. Punkt 2. Das war der erste von den Wellen, die, von den Radial, die stringen. Und das, also das war der erste und das ist der zweite. Das ist der Rest, der davon noch über ist. Ja, so. Und wenn man sich das mal hier anguckt, dann kann ich das hier mit der Zange packen. Das manchmal läuft es nicht so, wie man es haben will. Und dann ist das hier total bröseliges Material. Ja, also das ist, fällt so gerade einfach auseinander. Das Problem ist, diese Scheißdinger, die sitzen so feste, dass man die nicht rausbekommt. Man bekommt die auch nicht mit dem Werkzeug raus, was BMW da irgendwie sich überlegt hat im Kopf. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn man nicht das geeignete Werkzeug hat, dann kann man das versuchen noch mit dieser Schraubengeschichte. Das Problem ist nur, dass, ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll, ich versuche das hier einfach mal, egal. Der innere Rand der hier auch bei einem Wellendichtring normalerweise aus Metall ist, der ist hier auch aus Metall. Aber dieser Rand ist so dünn, so schmal, dass man da auch mit einer Spackschraube nicht gescheit reinkommt. Und dann hat man dieses dämliche Dichtband hier, was überhaupt nichts aufnehmen kann. Also man kann hier gar nichts machen. Ich gehe mit euch mal da auf die Hebebühne. So, ich hoffe, man kann mich verstehen. Wenn nicht, ist der Ton schlecht, dann tut mir das leid, aber das ist jetzt einfach so. So, bei diesen Wellen, die, bei diesen Radial, die Stringen, haben wir eben, wie ich eben schon gesagt habe, schon einige Probleme. Dieser Rand ist relativ klein. Ja, der geht nur bis hier, knapp bis da. Da ist Metall. Na, man sieht es hier. Hier ist Metall. Und in den Rand zu bohren, ich zeige euch mal die Spitze von dem Spezialwerkzeug. So, das ist die Spitze, also das war mal die Spitze, die ist abgebrochen. Die soll also hier rein, ja, und soll bis, also das ist eigentlich nur so ein, so ein Vordreher, man sticht vorher ein Loch rein, man hämmert da ein Loch rein, und dann dreht man dieses Teil hier rein, diese Spitze, die soll das eben dann hier aufdrehen bis in dieses Gewinde und dann kann man das entfernen. Das funktioniert auch, aber das funktioniert nicht bei diesen, bei diesen Dichtringen. Das funktioniert hier einfach nicht. So, die sind beide gleich, die sind nur im Außendurchmesser unterschiedlich. 
der kleinere und der größere. So, Spezialwerkzeug zerstört, könnt ihr also vergessen, braucht ihr gar nicht zu kaufen. Die andere Problematik ist die, die Idee mit diesen Spackschrauben funktioniert hier auch nur suboptimal, weil der Rand eben zu klein ist. Dieses, äh, diese Dichtschlippe hier, äh, die kann genau gar nichts aufnehmen. Also da kann man gar nicht einen einhaken in irgendeiner Form. Ähm, das zerbröselt sofort. Da kriegt ihr das also nicht raus. So, und bei dem inneren Dichtring ist es also so, dass der recht tief drin sitzt. Ihr könnt also weder ansetzen mit dem Schraubendreher über die Kante der Kurbelwelle oder über die Kante des Motorgehäuses, weil er nämlich sonst die Dichtfläche für den äußeren Dichtring zerstört. Ja, ich habe den schon draußen, wie ihr hier seht. Und ich habe, wie, wie das so oft ist, macht man diese Arbeiten mal so eben. Man probiert, fängt an und macht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann ist er eben halt draußen. So, und ich habe hier einen Abzieher mit zwei verschiedenen Varianten. Ich habe einmal so einen, so einen Abzieher mit diesen Haken hier ne? oder einmal mit so verschränkten Haken. Äh, diese, diese sind eigentlich ganz gut optimal. Ich weiß nicht, ob man das hier im Video sehen kann. Ich hoffe es halt einfach. Äh, bei Wellendichtringen kann man dazwischen die Welle und dem Richtdichtring rein, verdreht den ein bisschen oder dreht ihn wieder gerade und dann hakt er sich an einem Wellendichtring ein. Was aber letztendlich hier nicht geht, weil einfach das Material hier überhaupt nichts aufnimmt. Ja, ich versuche das mal so irgendwie zu zeigen. Also das ist, diese Kante hier ist, da rutschen die also ab. Die beiden haben nicht funktioniert, zumindest für das nicht. Ähm, mit was habe ich das dann rausgemacht? Ich habe eben diese beiden Haken hier. Dazu muss diese äußere Dichtlippe entfernt werden im eingebauten Zustand. Also ich habe die so entfernt. Die kann man relativ leicht einfach so abziehen. Das ist so ganz bröseliges Material. Und dann kommt man mit diesen Haken dazwischen beidseitig auf beiden Seiten. Also hier nochmal einer. Also das Ganze sieht dann letztendlich so aus. Wir haben hier die beiden... Haken, Schlüssel und die werden dann eben hier eingesetzt, rechts und links. Dazu ist die Dichtklippe erforderlich, dass sie weg ist und zentral kann man das Ganze dann rausziehen. Aber das geht ultra schwer, ultra schwer. Ich könnte bei sowas könnte ich regelmäßig eine Krawatte kriegen, ehrlich, wirklich wahr. Also so ein Werkzeug hat keiner von euch. <lacht> Dieses Werkzeug, das habe ich mir schon vor langem mit diesen, mit diesen Teilen hier, mit diesem Zapfen und das zum Ausdrehen. Das habe ich mir selber gebaut, weil es einfach nichts Adäquates gibt, ähm, was dafür funktionstüchtig ist. Dieses hier, ähm, weiß nicht, was dieses Teil kostet hier, keine Ahnung, ich glaube 15 oder 18 Euro. Ne? Das ist diese, diese Stange. Mit dem, also im Prinzip wie so ein Ziehhammer ne? von BMW, taugt kein Schuss Pulver. Zumindest nicht für diese. Bei anderen habe ich, hab ich so ein Teil schon äh, erfolgreich verwendet. Ja? Wenn da einfach mehr Platz ist ja? und mehr, ne? man muss ja aufpassen, dass man den ganzen Scheiß nicht, ach, was erzähle ich. Ich habe das nicht gefilmt, wie ich ihn rausgemacht habe, habe ich schon erwähnt, weil ich die Kamera nicht an hatte. Ich habe sie gar nicht erst eingeschaltet weil das einfach eine total super... Okay, wir kommen jetzt zu dem Teil, wo wir die beiden Wellen, die Stringe wieder reinmachen. Radial die Stringe, Entschuldigung. Ähm, hoffentlich geht das gut. Ah, vielleicht noch als ähm, Information. Wenn der innere Radial die Stringe noch eingebaut ist, dann habt ihr im unteren Bereich dahinter gleich einen Ölschacht. Das heißt, wenn euch hier wenn ihr irgendwas verwendet aus Metall, ähm, meine Spitze, die ist da zum Beispiel abgebrochen hier von, von diesem Teil. Ich habe die aber wieder komplett da rausgeholt mit dem Magnet. Also ich habe alle Teile von der Spitze, habe ich wieder. Sonst, wär, da müsst ihr darauf achten, dass dahinter direkt dieser Ölkanal läuft. Das ist so ein länglicher 
schmaler Ölkanal, dass euch da nichts reinfällt. Äh, weder von diesen Teilen hier, von diesem bescheuerten Dichtungsmaterial, noch von irgendwas anderem. Wir kommen zu dem Einbau von den Radialdichtringen. So, jetzt kommen wir wieder runter und erfreuen uns dieses, äh, vergessen wir es, ähm, zum Einbau von den Wellendichtringen. Nein, von den Radialdichtringen. <lacht> Wellendichtringe sind besser. Definitiv besser. Okay. Zum Einbau von den Radialdichtringen gibt es natürlich auch wieder ein Spezial oder mehrere Spezialwerkzeuge. Weil die Dichtlippen von den Radialdichtringen, die müssen natürlich in der richtigen Richtung, und zwar Richtung Motor, also Richtung Kurbelwelle, aufgelegt werden. Die müssen ein bisschen vorgespannt sein und müssen dann dort aufge aufgelegt werden, beziehungsweise äh, über Schlupfhülsen auf die Kurbelwelle. Weil die Kurbelwelle hat, äh, die ist nicht also komplett gerade und plan außen, die hat Aussparungen auf den Dichtflächen. Und würden wir jetzt einfach den, den neuen Wellendichtring über die Kurbelwelle drüber schieben, dann kann es sein, dass die Dichtlippe bei dem neuen Wellendicht, bei dem neuen Radialdichtring äh, an diesen Aussparungen auf der Kurbelwelle, die sind scharfkantig, hängen bleibt und wir würden also den zerstören. Und man muss dazu sagen, dass diese, well, dass diese Radialdichtringe hier mit dieser Dichtlippe, das ist schon sehr, sehr dünn, das ist bei den neuen etwas dicker, etwas fester das Ganze. So, um die aber darüber zu bekommen, brauchen wir eine Art Schlupf oder eine Schlupfhülse, die über die Kurbelwelle geht, über den Kurbelwellenstumpf, aber natürlich nicht so extrem dick ist, dass wir den Radialdichtring nicht so weit aufweiten, dass er zu groß ist oder dass er reißt oder das, was auch immer. Das wäre einmal so eine Schlupfhülse, ja, so, und diese Schlupfhülse, die passt also über, die, über den Kurbelwellenstumpf so weit drüber, dass ähm, sie an den Aussparungen in der Kurbelwelle vorbeigeht. Wie kriegen wir aber den Radialdichtring hier drüber? Dazu gibt es so eine Art Einfädelhilfe. Ja, das Ganze ist dann hier vorne so ein bisschen äh, abgeschrägt. Darüber können wir den Radialdichtring schieben. Dann nehmen wir die Einführhilfe hier weg und setzen das dann inklusive Radialdichtring auf die Kurbelwelle auf. Dann sitzt es erstmal dort, das muss natürlich alles ein bisschen geölt sein, dass das gut läuft, also sowohl die Dichtfläche vom Radialdichtring als auch die Sitz, den Sitz vom Radialdichtring. Und wenn wir das in der Position dann haben, dann haben wir im Prinzip das erste Werkzeug, das ist dieses hier. Hier passt die Kurbelwelle rein und wir drücken letztendlich dann mit diesem Werkzeug den Radialdichtring von der Schlupfhülse rein Richtung Motor. Und weil das Ganze einmal, also der Radialdichtring sitzt dann hier auf dieser Fläche auf zum Drücken und das Ganze ist dann außen begrenzt durch diesen Rand und somit sitzt er dann hier, hier im Motor an der richtigen Position. Das ist das erste Werkzeug. Mit dem ersten Werkzeug machen wir den ersten Radialdichtring rein. Der erste ist der kleinere Radialdichtring. Wenn der drin ist, haben wir ein zweites Werkzeug. Gleicher Aufbau. Wir haben hier wieder so eine Einführhilfe und wir haben hier so eine Art Schlupfhülse. Nur ist es hier mit dem Unterschied, weil der zweite, Wellen, der zweite Radialdichtring ähm, nicht ganz so weit auf die Kurbelwelle drauf kommt, ist es so, dass der sich nicht außen abstützt auf der Kurbelwelle, sondern innen. Ja, das ist, passt genau. Das heißt, der kann, wird aufgesetzt, der kann sich nicht rechts, links bewegen, weil der hier innen geführt wird, ja, in dem inneren Bereich sieht man das. Ja. Mit dem führen wir den wieder nur da drauf, dass er nicht kaputt geht, das Ganze ist geölt. Dann haben wir ein Griffstück. Ich setze das jetzt nur mal grob so zusammen. Und dann können wir hier das Ganze über das Griffstück zusammendrücken und schieben im Prinzip den Radialdichtring hier runter, so weit, bis er passend drin sitzt, auf der richtigen Höhe. 
Und wenn wir das haben, wenn wir das gemacht haben, haben wir zwischen dem ersten und dem zweiten Radialdichtring einen Spalt, durch den Öl bzw. Öldämpfe durch können und das Ganze an der Stelle nochmal schmieren ähm, und das Ganze eben doppelt zum Motor hin, von der Kurbelwelle aus gesehen, nach außen hin doppelt abdichtet. Ohne diese Werkzeuge, vergesst es. Vergesst es einfach, fangt es gar nicht erst an. Ihr werdet nicht glücklich damit. Es gibt allerlei Informationen im Internet mit Cola-Dosen, mit... Natürlich, klar, wer das machen will, kann das machen. Keine Frage. Ganz klar. Ich mache das so nicht und ich kann das so auch nicht empfehlen, weil, weil es einfach nichts ist. Ganz einfach. Also, die Kurbelwelle, die hat hier innen Aussparungen drin und über diese Aussparungen muss der erste Radialdicht drin gehen und deswegen ist die Schlupfhülse da. Die Schlupfhülse passt also nicht bis ganz nach hinten, sondern einfach über diese erste Aussparung. Ich versuche euch mal davon ein Bild zu machen. Über, diesen, über diese Aussparung muss im Prinzip der, der erste Radialdicht drin drüber weg und dann kann der zweite direkt hier vorne aufgesetzt werden. So. So. Also, wenn ihr diese Dichtringe kauft, dann seht ihr hier auf so einer Hülse drauf, auf so einer Kunststoffhülse. Ähm, das ist nur eine Hülse, damit der, die Dichtlippe innen schon vorgespannt ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr die innere Dichtlippe hier schon vorformen. So, ich habe mir jetzt hier etwas Motoröl genommen, also frisches Motoröl, machen wir innen wie außen drauf, dann bestreiche ich die Schlupfhülse, so und dann kann ich hier den Wellendichtring, den Radialdichtring drüber, so also ne, dann, das geht ein bisschen, bisschen schwierig, so und dann zeige ich euch das mal, dann ist die die Dichtlippe innen schon aufgesetzt. So, dann können wir den äußeren Rand hier wegnehmen. Machen wir uns das Ganze noch ein bisschen gerade hier. Aber der sollte dann etwa in der Mitte sitzen. So, und jetzt können wir das Ganze mit der Schlupfhülse hier über die Welle setzen. Die hat dann innen hier einen Anschlag. Da gibt es auch wieder nur einen Versuch. Und jetzt können wir außen, ja, also mit diesem mit diesem Werkzeug den Wellen, die String da reindrücken und mit dem Kunststoffhammer in seine Sitzführung bringen. Bis der, ich zeige das mal vorsichtshalber, bis dieser Rand hier, diese Kante hier außen, das ist ein bisschen blöd alles hier, hier außen bündig sitzt. Ne? So, dann müsst ihr gucken von allen Seiten, von allen Seiten, dass im Prinzip in dem Rand hier, auf dem Rand, das Motorgehäuse umlaufend bündig ist. So, wenn wir das gemacht haben, können wir einfach die Schlupfhülse rausziehen und dann sehen wir, dass der Welldichtring passend da drin sitzt. So, das ist der erste Welldichtring. Radialdichtring, Entschuldigung. Also ihr wisst bei der Arbeit, wenn ich sage Wellendichtring, meine ich den Radialdichtring. Ähm, das passt dann schon. So, diese beiden Werkzeuge sind damit erstmal erledigt. Die können wir zur Seite räumen. Und jetzt machen wir den zweiten rein. So, für den zweiten, also den äußeren Radialdichtring, haben wir dieses Teil hier mit Griffstück. So, im Schraubstock deshalb durch das, dass das Ganze federgelagert ist. Das heißt, das Schwarze lässt sich hereindrücken, dann kommen die Schrauben hier raus. Wenn ich jetzt versuche, den Wellen, die String, den Radial, die String hier drüber zu setzen, ähm, dann federt das natürlich weg und ich kriege den da nicht auf die Schlupfhülse. Weil den oberen Teil hier, diesen Teil, den machen wir jetzt weg. Und dann habe ich nur noch den kurzen Stumpf hier über. Deswegen spanne ich mir das in den Schraubstock, bzw. setze es im Schraubstock auf, dass ich das runterdrücken kann, ohne dass die Schrauben rauskommen. 
So, und jetzt kann ich das Ganze hier aufsetzen, ne? also mit der, mit der Öffnung hier, zentral rein. So, jetzt habe ich natürlich was ganz Entscheidendes vergessen. Ich habe vergessen, das außen zu schmieren. So kann es gehen, ne? Aber gut, wenn ihr da außen kein, kein, kein Öl dran macht, dann läuft der nicht einmal frei da rein. Ne? Also da muss man hier schon im äußeren Bereich Öl dran machen. Hier vielleicht auch ein bisschen. Das ist später so minimal, das stört nicht. So, und dann haben wir unser vorgefertigtes Teil. Das heißt, wir setzen das in der Mitte an. So, also der Wellendichtring ist natürlich dann begrenzt. Das geht nicht weiter zusammen. Hier sitzt die Kuppelwelle drin und der metallische Rand, der drückt also außen den Wellendichtring auf die gewisse Position, dass der hier außen eben bündig sitzt. Und über die, äh, über die Kurbelwelle drüber geht. So, das war jetzt der zweite ähm, Radialdichtring und damit ist die Abdichtung von der Kurbelwelle vom Motorgehäuse abgeschlossen. So, dann haben wir ja unsere Schwungscheibe und wir haben hier unten dieses kleine Loch. Ich denke, das sieht man. Und in das kleine Loch muss unser Zapfen. So sieht das Ganze aus. Ich hole gerade mal die neuen Schrauben. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist der Teller. So, jetzt drehe ich erstmal eine rein. Diese Schrauben, die müssen geölt eingesetzt werden. Die mache ich jetzt mal nur so rein. So, wichtig ist, dass man jetzt darauf achtet, dass wirklich der Zapfen in dem Loch von der Kurbelwelle sitzt. Das ist wichtig. Also Schrauben leicht ölen und einsetzen. Und dann können wir die wieder rausmachen. Die haben wir nämlich noch nicht geölt. Wie gesagt, ich verwende hier fünf neue Schrauben. Aber das kann jeder machen, wie er will. Ja, ich sage das so. Fünf neue Schrauben. Warum habe ich hier nur vier? Ah, da ist noch eine. So. so, jetzt haben wir die fünf Schrauben drin. Wir haben den Teller unten drunter. Wir haben unsere Schwungscheibe in der richtigen Position auf der, auf der Kuppelwelle eingesetzt. Und wir werden jetzt noch hingehen und werden das Ganze arretieren. Und dann ziehen wir die im Voranzug mit, ich meine, 40 Newtonmeter fest. Setzen wir hier unser Arretierwerkzeug ein. So, dann haben wir 40 Newtonmeter. Genau, 40 Newtonmeter. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Wir brauchen noch 32 Grad, die wir weiter drehen. So, wie erreichen wir einen Drehwinkel? Dazu gibt es ganz, ganz tolle Messgeräte. Es gibt dafür auch ganz tolle Drehmomentschlüssel. Moment. So, es gibt dafür ganz tolle Drehmomentschlüssel, die das auch können. Die kosten einen Haufen Geld. Ich habe hier so ein Drehwinkelmessgerät. Das ist eine Skala, die ich hier festmachen kann mit, dem, äh, mit so einem Magnet. Und da haben wir Unterteilungen äh, 10, 20, 30, 32. Es geht natürlich exakter. Ja, es geht aber auch so. Das heißt, wir setzen uns hier unseren Schlüssel an. Das Ganze schon mal so auf Vorspannung. Dann muss natürlich die Skala an der Position bleiben. Also 10, 20, 32 Grad. Ich hoffe, man kann das sehen. Und dann kann ich jetzt hingehen und kann hier weiter drehen. So, ne? Also 10, 20, 30, 32 Grad. Dann kann ich das schon wieder hier entnehmen. Da mache ich mir hier einen grünen Strich drauf, dann weiß ich, dass die schon gemacht ist. Das ist im Übrigen auch das Messgerät, was ich eigentlich vorstellen wollte bei den Zylinderkopfschrauben. Da geht das nämlich ganz genauso. Da kann man das auch wunderbar einstellen mit. Wichtig ist, dass sie das Ganze unter Spannung bringt mit dem Schlüssel und dann nochmal justiert. Die Skala bleibt fix durch den, durch den Magneten. Und dann können wir hier drehen. 
32 Grad. Ich mache das Ganze jetzt noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, das war jetzt das Video zu diesen Radialdichtringen. Ihr seht, es läuft auch bei mir nicht immer alles so hundertprozentig. Ich könnte manchmal aus der Haut fahren. Vielleicht ist das so ein bisschen rübergekommen. Ich vermeide das eigentlich immer so ein bisschen, aber es ist halt einfach so. Der Werkstattalltag, so ist es einfach. Es gibt noch viele ganz andere Situationen, bei denen man noch mehr die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, wie wir die Schwungscheibe runtergemacht haben, wie wir die alten Radialdichtringe rausgemacht haben. Zumindest zum Teil hat man das gesehen. Wir haben gesehen, wie wir die neuen Radialdichtringe reingemacht haben, beide. Und jetzt wieder die Schwungscheibe aufgesetzt haben. Die fünf Schrauben befestigt mit 40 Newtonmeter und 32 Grad weiterdrehen. Diese Lösung mit diesem Adapter hier. Also mir hat die bis jetzt immer gereicht, soweit. Ja, das ist... Also wir können damit nicht in der Raumfahrttechnik oder in der Flugzeug Flugzeugtechnik Tech 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 arbeiten. Äh, dazu ist es natürlich zu ungenau, aber ich meine, dieses Teil kostet irgendwas um die 20 Euro. Und ob die Skala nun jetzt exakt stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Aber äh, wir sind so annähernd. Also es ist immer noch besser, wenn man das so Pi mal Daumen macht. Ne? 30 Grad Pi mal Daumen. Da sind sie alle unterschiedlich angezogen. Hier sind sie zumindest alle gleich angezogen. Und die Gradanzahl, also ich habe das nachgemessen, die stimmt hier auf dieser Skala auch. Ja. Das ist eine einfache Variante, um das zu machen. Und das funktioniert wunderbar. Ich persönlich sehe es dafür nicht ein, einen Drehmomentschlüssel zu kaufen, der, der das schon inklusive hat. Das ist natürlich sehr toll, wenn man das hat, ganz klar. Aber die kosten auch dementsprechend viel, viel Geld. Ich mache an der Stelle jetzt mal einen Cut. Im nächsten Video sehen wir, wie wir die Kupplung einbauen und das Getriebe. Das mache ich in einem. Und danach geht es stückchenweise nach hinten weiter, bis der ganze Kram dann irgendwann mal fertig wird. Das wird auch jetzt Zeit, weil mir dauert es nämlich hier schon alles viel zu lange. Ich habe noch andere Arbeit, die auf die Ebelbühne muss. Und ich bin froh, wenn das Ganze hier dann mal fertig ist. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao. Es gibt einfach Dinge, die, die muss man nicht machen. Die muss man nicht haben und die muss man nicht machen. Das ist ganz einfach so. Also das ist wirklich eine so bescheuerte Idee, diese zwei Dichtringe da hintereinander zu machen. Das ist so, also tut mir leid, das, äh, das ist eine riesengroße Oberkatastrophe. Oh mein Gott.